യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അതെവിടെ തുടങ്ങണമെന്നോ എവിടെ അവസാനിക്കണമെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ചില ആളുകളുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫീലാണതിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളൊരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആ മുത്തശ്ശിക്ക് ആര് വിരുന്നുകാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ മുത്തശ്ശി എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് മുത്തശ്ശിക്ക് ആ അവരോട് കൂടെ പോയി താമസിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമല്ല മുത്തശ്ശിക്ക് ആ യാത്രയാണ് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള യാത്രയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് അതായത് എൽ കെ ജി തൊട്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലെത്താനായിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ദൂരം ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്കൂൾ ബസ് ആ സ്കൂളിനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എത്താനായിട്ട് നാടായ നാടെല്ലാം ചുറ്റിയിട്ടാണ് സ്കൂൾ ബസ് എത്തുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വല്ലാം തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റും ഉള്ള കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്നത് അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു യാത്രയാണ് ഇപ്പോഴും ആ വഴികൾ കൂടി പോകുമ്പോൾ ആ പഴയ ഓർമ്മ എപ്പോഴും കടന്നു വരും പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും യാത്രകൾക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായം എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും വലിയ ദൂരെയൊന്നുമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാറിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊടേക്കനാൽ യാത്രയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു യാത്ര അന്ന് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടി യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു മൂന്നാർ എത്തി കൊടേക്കനാൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാർ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് വഴിപോക്കരോട് വഴി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടേക്കനാൽ പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് മൂന്നാറിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു എത്ര എത്തിയിട്ടും ഒരു സൈൻ ബോർഡ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കൂടി ടെൻഷനായി പിന്നെ കുറച്ചൊരു ചാറ്റൽ മഴയും കൂടി വന്നു നല്ല കൊടും കാടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി അനക്കാൻ പറ്റാതായി പോയി അതായത് വണ്ടി ചെളിയിൽ പൂണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ചുറ്റും അന്ന് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കൂടി പരിഭ്രാന്തരായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൽ ഈ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ ഈ തടി വെട്ടാൻ വന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഇതിലെ പോകാനായിട്ടൊരു മാർഗം എന്ന് അപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടത് ഇത് കൊടും കാടാണ് വീരപ്പൻ്റെ കാട്ടിൽ പെട്ടതാണ് ഈ കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ആ കൂടി ടെൻഷനായി അങ്ങനെ നല്ല മഴയും പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഏലം കയറ്റി വന്നൊരു പിക്കപ്പ് വാൻ അതിലെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ആ വാനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ വാൻ ഡ്രൈവർ ഒരു ഇരുപത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മളെ ആ കാട്ടിൽ നിന്നും കയർ വെച്ച് ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മെയിൻ റോട്ടിൽ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളോ ടെലിഫോൺ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷേ എവിടെ നിന്നോ നിന്നൊരു ഒരു വഴിപോക്കൻ അതായത് ഒരു ലോറിയിൽ വന്നൊരു ദേവദൂതനെ പോലെ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് നമ്മളെ അന്ന് സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പോയ കൊടേക്കനാൽ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ടെൻഷനും എല്ലാം അനുഭവിച്ചാണ് അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പല യാത്രകൾക്കും ശരിക്കും ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് പോലെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്ര അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ അവധിക്കും വയനാട്ടിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സൽക്കാരങ്ങളൊന്നുമല്ല കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് വയനാട്ടിൽ തന്നെ അധിക
അങ്ങനെ അധികം ആളുകൾ ഒന്നും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്ക് താല്പര്യം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സൺസെറ്റാണ് ആ സൺസെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഭംഗിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭംഗിയാണത് ആ പകലിനേക്കാളും ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഭംഗി അത് എവിടെ പോയാലും അതെ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ക്യാമറയോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എടുത്തിരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ യാത്രകളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽപ്പെട്ട കിർഗിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കിർഗിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം അധികം ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ നിന്നും കിട്ടിയൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നല്ലൊരു അധികം ആരും പോകാത്ത ഒരു രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായത് ഡോഗ് സ്ലെഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണാനിടയായത് അപ്പോൾ അത് ആ ഡോഗ് സ്ലെഡിങ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ കൗതുകമായി കാരണം നമ്മളധികം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളിത് അധികം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഐസിൽ കൂടെ സൈബീരിയൻ ഹസ്കീസിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് തെന്നുവണ്ടി അതായത് സ്ലെഡിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഡോഗ് സ്ലെഡിങ് നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പോകണമെന്നായി ആഗ്രഹം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഡോഗ് സ്ലെഡിങ് നടത്തുന്നത് നോർവേ അമേരിക്കയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പെട്ടതാണ് അതിലും പെട്ടതാണ് മംഗോളിയ പിന്നെ മംഗോളിയെ പറ്റി കൂടുതൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മാസം മംഗോളിയനെ പറ്റി റിസേർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ അധികം ട്രാവൽ ഏജൻസ് പോലും പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് മംഗോളിയ അത് കൂടുതൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോൾഡ് എന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബോൾഡ് ഒരു മംഗോളിയ ഒരു ഗൈഡ് കൂടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഗോ ബോൾഡ് എന്നുള്ള ആ മംഗോളിയയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നല്ല വശമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ലേഡീനെയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള നിരന്തരമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നു മംഗോളിയയിലേക്ക് വരാം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഏർപ്പാടാക്കി തരുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു മംഗോളിയ തന്നെ എന്തായാലും പോകണമെന്ന് പിന്നെ മംഗോളിയയിൽ പോകാനുള്ള വിസ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായി അപ്പൊ ഈ ഒരു മംഗോളിയൻ ട്രിപ്പിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് സത്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാധാരണ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മംഗോളിയക്ക് പോകാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബീജിങ് ബീജിങ് മംഗോളിയ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പല ഓൺലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൊളംബോ ഉലാൻബത്താർ എന്നൊരു റൂട്ട് കണ്ടു കണ്ടു മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേറൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണത് കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓവറുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മംഗോളിയയിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മംഗോളിയയിൽ പോകാനായിട്ട് മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ട്രാൻസ് സൈബിനിൻ റെയിൽവേ ആണ് അതായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബീജിങ് വരെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ പോവുക അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം എടുക്കും ഈ ബീജിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉലാൻബത്താറിലെത്താൻ ഉലാൻബത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗോളിയൻ തലസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ അതിന് ഏകദേശം ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം നമുക്ക് അത്രയും ചെലവഴിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവസാനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ കൊച്ചി കൊളംബോ ക
അങ്ങനെയാണ് അവസാനം മംഗോളിയ പോകാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി കൂടി കൂട്ടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ പല സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും മംഗോളിയ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആർക്കും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും മനസ്സിൽ അത്ര അധികം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്ര എന്ന് തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ സോളോ ആയിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ മംഗോളിയൻ വിസ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാവുകൂടി മംഗോളിയയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു എംബസിയേ ഉള്ളൂ അത് ഡൽഹിയിലാണ് മംഗോളിയൻ വിസ കിട്ടാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്കത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇത്ര വേണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നിർബന്ധങ്ങളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മംഗോളിയൻ വിസ തരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വർഷം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ആ യാത്രയുടെ ദിവസം എത്തി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്കായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നു അതായത് കൊളംബോയിൽ നിന്നും ബാങ്കോക്കിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആറ് മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയെന്ന് കാരണം എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസിറ്റ് സമയം അതായത് കൊളംബോയിൽ നിന്നും ബാങ്കോക്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ട്രാൻസിറ്റ് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ആ കൂടി ഒരു ടെൻഷനായി മനസ്സിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ശരിയെന്ന നിലയ്ക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തി കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ അവിടെയുള്ള ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് അധികാരികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു ഓഫീസർ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെക്കിൻ ബാഗേജ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടെന്ന് കാരണം ബീജിങ്ങിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കിൻ ബാഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമുക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് കസ്റ്റംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെ കസ്റ്റംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഉടനെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ സുഹൃത്ത് അവിടെ എത്തി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞാനൊരു സൂട്ട് കേസും കൂടി കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സൂട്ട് കേസിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതായത് കയ്യിൽ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഐസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ജാക്കറ്റ് പിന്നെ ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ അവിടെ ടോർച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുപത് ലിറ്റർ ബാക്ക് പാക്കിലാണ് പിന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം കൊളംബോ ഞാൻ കൊളംബോയിലെത്തി കൊളംബോയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസുകാരോട് സംസാരിച്ചു കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എനിക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയോൺ വഴി അതായത് കൊറിയയിലുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഇഞ്ചിയോൺ ഇഞ്ചിയോൺ വഴി നിങ്ങൾക്കൊരു ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരാം പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് ദിവസം താമസമുണ്ട് അതായത് ബാങ്കോക്കിൽ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനൊരു തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ട് ഇത്രയും ലേറ്റായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അതായത് കൊളംബോയിൽ നിന്നും ബാങ്കോക്കിൽ എത്തിയിട്ട് ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും ബീജിംഗ് ിൽ നിന്നും നേരെ ഉലാൻ ബത്താർ വീണ്ടും ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പുതിയ ടിക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ബാങ്കോക്കിൽ വന്നിറങ്ങി ബാങ്കോക്കിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി കാരണം ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അവർ അലൗ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസിലെ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ആക്കി ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും യാത്
ട്രാൻസിറ്റ് വിസ എടുക്കണമെന്ന് അതായത് ഇന്ത്യക്കാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേറൊരു ടെർമിനൽ അതായത് ബീജിങ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വേറൊരു ടെർമിനലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ട്രാൻസിറ്റ് വിസ എടുക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ട്രാൻസിറ്റ് വിസ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവരെല്ലാം സഹായിക്കും ഇന്ന ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ അത്ര വലിയ എയർപോർട്ടാണ് ഈ ടെർമിനൽ ത്രീ എയർപോർട്ട് ട്രെയിനിൽ അവരുടെ ഒരു ഭൂഗർഭ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ടെർമിനലിന്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നും സൗജന്യ ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ട് ടെർമിനൽ ടൂയിലേക്ക് അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് യാത്രയാണ് അപ്പൊ ടെർമിനൽ ടൂയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീജിങ്ങിന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് അതായത് ബീജിങ്ങിൽ നിന്നും ഗോൺഷുവോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ പ്രൊവിൻസസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് കാരണം അതത്ര രണ്ടാമത് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ആ പലരുടെയും സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ടൂയിൽ നിന്നും നേരെ ഉലാൻ ബത്താർ എത്താറായി അപ്പൊ ഈ ഉലാൻ ബത്താർ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗോളിയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഉലാൻ ബത്താർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും മഞ്ഞുമലകളാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കൊരു രണ്ടര മണിക്ക് ഉലാൻ ബത്താർ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് മംഗോളിയക്കാരനായ ബോൾഡ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ടെറൽജി നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര അതായത് ഈ ഡോഗ് സ്ലെഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ആദിത്യ മര്യാദയും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നമ്മൾ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണക്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂറോപ്പിൽ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയാലോ ഒന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ട് കിട്ടില്ല അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് മംഗോളിയ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് മംഗോളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മനസ്സിലായി പിന്നെ മംഗോളിയനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ യാത്രയിൽ കാർ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ ഈ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ തെറൽജി നാഷണൽ പാർക്കിലെത്തി അപ്പോൾ ആ തെറൽജി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് അതായത് രണ്ട് മാസം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ ആ റിവർ ഒരു ഫ്രോസൺ റിവറാണ് അതായത് ഒരു ഐസ് പോലെയാണത് നമുക്ക് ഈവൻ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അടി വരെ കാണാം അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ അവിടെ ആ ഹോട്ടലിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അതിലും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫുഡിയാണ് അതായത് ഭക്ഷണത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് നല്ല ഫുഡികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയൊക്കെ കൊച്ചിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഹോട്ടലുകളുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ എഴുതും അങ്ങനത്തെ ഒര
അപ്പോൾ ഈ അവിടുത്തെ ബാർബിക്യൂയും എല്ലാം കൂടി കണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ആദിത്യ മര്യാദയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഈ ക്ഷീണം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് അന്ന് സുഖമായിട്ട് ഒരു മൈനസ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിടന്നുറങ്ങി അതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും ആ സമയത്ത് കൊച്ചിയിൽ വേനൽക്കാലമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്